সবাইকে স্বাগত এখন আনন্দে আজকে এখন আনন্দে আমার অতিথি হয়ে এসেছেন চিত্রনায়িকা এবং নৃত্যশিল্পী মোহনা মিম মিম কেমন আছো অনেক ভালো আলহামদুলিল্লাহ তুমি কেমন আছো আমিও খুব ভালো আছি এবং তোমাকে পেয়ে আমি অনেক আনন্দে আছি আমাদের অনুষ্ঠানটা নামও এখন আনন্দ শুরুতে জানতে চাই তোমার এখনকার দিনগুলো কেমন আনন্দে কাটছে এখনকার দিনগুলো আনন্দে কাটছে যেটা হয়তো তুমি জানো আমরা কথা বলেছি আমার একটা ছবি রিলিজ পেতে যাচ্ছে তো ছবি রিলিজ পাচ্ছে ওটার জন্য একটা আলাদা আনন্দ তো আছেই আর পাশাপাশি কাজের ব্যস্ততা চলছে এবং কাজের মধ্যে আমি নিজেকে ভালো রাখার চেষ্টা করি এবং কাজ থাকলে আমি ভালো থাকি তো কাজের আনন্দ মানে আমার আনন্দ আচ্ছা আমি তোমার যে সিনেমাটার কথা আমরা বললাম যে রিলিজ পেতে যাচ্ছে এটা তোমার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সিনেমা এবং সিনেমাটার নাম জীবনের গল্প জীবন পাখি জীবন পাখি তো এই যে জীবন পাখি সিনেমার নামটা মানে ঘটনাটা জানতে চাই সিনেমার কাহিনীটা জানতে চাই এবং সিনেমার সাথে তোমার যে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টা সেটা তুমি একটু জানাবে আমাকে আচ্ছা জীবন পাখি ছবিটি বেসিক্যালি এটাতে বোঝানো হয়েছে জীবনের মূল্যটা সমাজে কিন্তু আমরা প্রায় প্রতিনিয়তই শুনে থাকি অসংখ্য মানুষ আত্মহত্যা করছে নিউজ পেপারে শুনছি আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখে থাকি আশপাশের থেকে কিন্তু আমরা নিউজটা পেয়ে থাকি সো এবং এখনকার সময় প্রবণতাটা অনেক বেশি হ্যাঁ মানে একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে গেছে যেন আত্মহত্যা করাটা তো এটা তো আসলে আমাদের কারোরই কাম্য নয় তো আমরা চেষ্টা করেছি এই ছবিটির মাধ্যমে যে আত্মহত্যাটাই শুধুমাত্র একটা পথ হিসেবে বেছে না নিয়ে জীবনটাকেও যে অন্যরকমভাবে দেখা যায় উপভোগ করা যায় সেই দিকটা তুলে আনার চেষ্টা করেছি এবং জীবনের মূল্য বোঝানোটাই হচ্ছে এই ছবিটির আসল উদ্দেশ্য তো এই ছবিটির সাথে যুক্ত হওয়া হলো কিভাবে ছবিটির সাথে যুক্ত হওয়া বলতে যিনি ছবিটির ডিরেক্টর আসাদ সরকার উনি রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমির একজন কালচারাল অফিসার এবং তুমি যেহেতু জানো আমি একজন নৃত্যশিল্পী সো নাচের সাথে কিন্তু একটা সম্পৃক্ততা রয়েইছে তো সেই জায়গা থেকে একটা পরিচিতি এবং তারপরে আর কি উনি ছবি তৈরি করবেন এটা ওনারও ডেবিউ ফিল্ম এবং সেই সূত্র ধরেই একটা কাজ করা আমার সাথে এমন একটা সময় তোমার সিনেমাটা রিলিজ পেতে যাচ্ছে যে সময়ে বাংলাদেশের সিনেমার পালে নতুন করে হাওয়া লেগেছে একদম সাম্প্রতিক সময়ে তুমি অবশ্যই জানো যে বাংলাদেশে সারা জাগানো বেশ কয়েকটা সিনেমা মুক্তি পেয়েছে পরান হাওয়া আর সবগুলো সিনেমা এবং ব্যাপক দর্শক জনপ্রিয়তা পেয়েছে দর্শক হলমুখী হয়েছে তেমন একটা সময়ে তোমার সিনেমাটা মুক্তি পেয়েছে তো তুমিও কি আশাবাদী আসলে সত্যি বলতে হলে যেসব ছবি এই মুহূর্তে মুক্তি পেয়েছে হাওয়া এবং পরান এবং খুব সারা ফেলেছে মানে আমার মনে হয় যে দেশের খুব কম মানুষই আছে যারা মানে ছবির হলে গিয়ে ছবিটি দেখেনি তো সেই জায়গা থেকে যদি বলতে মানে বলতে যাই তাহলে আমি আমার এই ছবি বা আমাদের এই ছবিটি জীবন পাখি এটি নিয়ে সত্যি বলতে যে এটা কিন্তু কোনো রকম মানে প্রতিযোগিতার ধাঁচে যদি ফেলতে চাও তাহলে এটা আসলে হবে না এটা কোনো প্রতিযোগিতার মধ্যে আমরা চাইছি না আমরা চাইছি এটা একটি সমাজে সচেতনতা তৈরি করুক এবং মানুষের মধ্যে যে প্রবণতাটা চলছে ডিপ্রেশন থেকে এবং একটুতে একটু কষ্ট কষ্টটা মানুষ কিন্তু সহ্য করতে চাইছে না বা পারছে না এই যে মানে সুইসাইডাল একটা অ্যাটেম্প্ট নেওয়াটা শুধুমাত্র এই সামাজিক সচেতনতামূলক একটা কাজ করেছি এই ছবিটির মাধ্যমে এটাই আমরা বোঝাতে চাই এবং আমরা কোনো রকম এই ছবিটির মাধ্যমে এবং আমার মনে হয় যে আমার পুরো টিম এটাতে আমার সাথে একমত হবে আমরা কোনো রকম প্রতিযোগিতার মধ্যে নেই হাওয়া হাওয়ার মতো জায়গায় আছে যথেষ্ট ভালো এবং আমি গর্ববোধ করছি যে বাংলাদেশে এখন হাওয়া পরান এরকম এ ধরনের ছবি তৈরি হচ্ছে এবং যার জন্যই কিন্তু এখন মানে দর্শকরা হল মুখে হয়েছে আগে কিন্তু এত দর্শক হলে গিয়ে দেখ মানুষ ভুলে গিয়েছিল হলে গিয়ে সিনেমা এখন সেটা আবার ফিরে আসছে আবার সময়ের মতো হয়ে গেছে মানুষ ছুটির দিনে বন্ধুদের সাথে বা পরিবারের সাথে এবং শুধু কিন্তু মানে তুমি দেখবে আমাদের জেনারেশনই যাচ্ছে তা কিন্তু নয় আমাদের যারা বড় ইভেন আমি দেখেছি আমাদের দাদি নানি বয়সের এরকম মানে তারাও গিয়ে হল হলে গিয়ে ছবি দেখছে এবং এটা ভীষণ একটা আমার কাছে মনে হয় একটা শৈল্পিক ধারণাটা হলের তৈরি হচ্ছে যেটা ভীষণ দরকার ছিল আচ্ছা আমি তোমার যে সিনেমায় তুমি কাজ করেছো সেই সিনেমায় তোমার বিপরীতে একজন শক্তিমান অভিনেতা অভিনয় করেছেন আজাদ আবুল কালাম জি এত শক্তিমান একজন অভিনেতার সঙ্গে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা সেটা হাই টোটালি নার্ভাস আমাকে যখন প্রথম স্ক্রিপ্টটা শোনানো হয় তুমি জানো আমি খুব বেশি ছবি কিন্তু রেগুলার আমার করা হয় না এটা অনেকদিন পরেই করেছি তো স্ক্রিপ্টটা যখন শোনানো হয় আমি শুনে বেশ এবং আমার ভিন্ন ধর্মী গল্প একটু আমাকে টানে তো আমার বেশ ভালো লেগেছে এটা তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে অপোজিটে কে আছে 
বললো যে এটা কোনো নায়ক নায়িকা বেজে ছবি হচ্ছে না কিন্তু তোমার অপোজিট মেইন ক্যারেক্টারের তিনজন আছো দুজন আছেন একজন হচ্ছে আজাদ আবুল কালাম তারপর হচ্ছে তুমি আর আরেকজন আছে সঞ্জীব আহমেদ দা আচ্ছা সঞ্জীব দাও বেশ ভালো একটা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছে তো আমি শুনে একটু নার্ভাস ছিলাম যে আজাদ আবুল কালাম দ্যাট মিন্স পাভেল স্যার ওনার সাথে ম্যাক্সিমাম সিন আমার ওনার সাথে এবং ওনার সাথে বোধ হয় দশ দিন শ্যুট করেছি তো হি ইস মানে টু মাচ সিনিয়র মানে একজন আর্টিস্ট হিসেবে এবং আমরা দেখে এসেছি কিন্তু অনেক ছোটোবেলা থেকে সেই জায়গা থেকে একটা ভয় ছিল যে মানে আমি যতটুকু দিতে পারবো ওনার অ্যাক্টিং দেখে তখন বলছে আমি আই গট টোটালি নার্ভাস অ্যান্ড তারপরে উনি যথেষ্ট হেল্পফুল ছিলেন এবং উনি হচ্ছে আমাদের সিনে যাওয়ার আগেও আমরা ওই সিনটা রিহার্সালস করেছি বেশ কয়েকবার এবং উনি সেখানে অনেক জায়গায় আমাকে হেল্প করেছেন যে না এটা এরকম করে বলে এটা মনে করো না আমি কে আসলে কিন্তু এটাই তাই আমরা যখন অভিনয় করি সামনে কে আছে সেটা না দেখে আমাদের দেখা উচিত যে আমি কোন ক্যারেক্টারটা করছি সেই ক্যারেক্টারটা থেকে সেই ক্যারেক্টারকে ধারণ প্লে করা হ্যাঁ সেটা প্লে করা বাট ফার্স্ট ডেতে আমি ওই নার্ভাসনেসটা ছিল যে অর্জন করেছ আজাদ আবুল কালাম ভাইয়ের সাথে অভিনয় করে অনেক কিছু শিখেছো অবশ্য অনেক কিছু শিখেছি উনি মাঝে মধ্যে বকাও দিয়েছে কিছু বকা বলতে মিষ্টি বকা আচ্ছা একটা ঘটনা শুনি ছোট ঘটনা বলতে যেমন বকা খাওয়ার একটা ঘটনা না বকা বলতে সাপোজ ডায়লগ বলছি আচ্ছা তো উনিও ডায়লগ বলছেন উনি তো ওনার মতো আছেন বাইরে থেকে আমি হয়তো আমার ম্যাক্সিমাম সিনটাই হচ্ছে একটা রুমের মধ্যে ওকে একটা টিনের একটা জঙ্গলের মধ্যে ঘরে তো অনেক সময় এমন হয়েছে যে আমি হয়তো শুনতে পাচ্ছি না যে অ্যাকশন বলেছে সো আমি ভেবে যাচ্ছি ওকে আমি ক্যারেক্টারে আছি এদিকে অ্যাকশন বলেছে আমি শুনি না আমার ডায়লগও আমার মানে মনে যাচ্ছে হ্যাঁ এর মধ্যে আজ আবুল কালাম স্যার ঢুকছে ঢুকে উনি ডায়লগ দিলেন আমি ভয় আছি আই ফর গোট মাই ডায়লগ সো দ্যাট টাইম আমার মনে হয়েছে যে তিনি আমার গুরুজন এবং একজন শিক্ষকের জায়গাটাও মানে ওই গাইডলাইনটা না পেলে কিন্তু আমি আমার জায়গাটা ওই আউটপুটটা হয়তো আসতো না বাট তারপর ওর কাজের জায়গাটাই উনি স্ট্রিক্ট ছিলেন এবং যেটা ভীষণই দরকার আমার যেটা মনে হয়েছে পরবর্তীতে মানে আফটার দ্য শট হি ওয়াজ টোটালি ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড আমরা বেশ গল্প করতাম এবং মজা করতাম আর কি আসলে বকাটাও ছিল ভালো কাজের সাথে এক্সাক্টলি তো ওইটা আসলে কোনো বকা না 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 দিস ইজ সুইট অনেক ভালো লাগলো এই সিনেমার এই অভিজ্ঞতার গল্প শুনে আচ্ছা আমি আমরা বলছিলাম আমি বলছেন যে তুমি নৃত্যশিল্পী হ্যাঁ এবং বাংলাদেশের খুব জনপ্রিয় একটি রিয়েলিটি শো এর মাধ্যমেই তোমার আসলে এই বিরতির পর ফিরে এলাম এখন আনন্দে বিরতিতে যাবার আগে বলছিলাম যে নাচ নিয়ে কথা বলবো অভিজ্ঞতা তুমি এই যে তুমি প্রথম একটা সিজনে অংশগ্রহণ করলে এবং প্রথমবারে তুমি বিজয়ী হলে প্রথম বিজয়ী সেরা নাচের তো বাংলাদেশের প্রথম রিয়েলিটি শো হিসেবে আমরা জানি 
তো ওই সময় পার্টিসিপেট করাটাও ভীষণ একটা আনএক্সপেক্টেডলি জাস্ট ঠিক আছে করে দিয়েছি হলে হব না হব তো অতটা কনফিডেন্সও ছিল না এবং অতটা মানে শোর ছিলাম না যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি মিডিয়াতে ঢুকবো কাজ করব তো মানে অডিশন দিলাম চান্স পেলাম এরপর একের পর এক পর্ব হতে থাকলো যখন আমি চ্যাম্পিয়নের মুকুটটা মাথায় পড়লাম ইট ওয়াজ টোটালি মানে মানে মেঘনা চাইতে বৃষ্টি একটা ব্যাপার বিশ্বাস হচ্ছিল না না একদমই না তারপর এত ভালো ভালো স্ট্রং ড্যান্সার ছিল ছিল সেখানে তো সবাইকে উতরে ওই পজিশানটা নেওয়া তো আফটার দ্যাট আমরা কি বেশ মানে বেশ কয়েকজন যে কজন আমরা র্যাঙ্কিংয়ে ছিলাম আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা ওখানে বেশ বেশ কিছু টেলিফিল্মে কাজ করা শুরু করেছি কিছু টিভি সি করেছি মানে ওই সূত্রটা ধরেই কিন্তু মিডিয়াতে পাটা রাখা তোমার কাজের শুরু কাজের শুরু এবং সেই সময় আমি খুবই ছোট এবং ওই সময়কার এক্সপিরিয়েন্স কি বলতো মানে স্বাভাবিক একটা বিষয় মানে ওই টিনেজার একটা মেয়ে যেভাবে দেখবে এখন কিন্তু আমরা সেই বিষয়টাকে অতটা সিরিয়াসলি বা আমরা কিন্তু হেসে খেলে উড়িয়ে দেবো সেই বিষয়গুলো বাট ওই সময়টা ভীষণ ইমোশনাল খুব সিরিয়াস এবং কোথায় আছি বাবা মা ছাড়া তো তখন একটু খারাপ লাগতো আবার ভালো লাগতো মানে খুব এনজয় করতো একটা চাঞ্চল্য ব্যাপারও ছিল আস্তে আস্তে সেটা কাটিয়ে উঠেছে এখন দেখতেই পাচ্ছ আচ্ছা দু হাজার বারোর এই রিয়েলিটি শো তোমার যাত্রা শুরু এরপরে আমি শুরুতে একদম শুরুতে বলেছি এটা তোমার দ্বিতীয় সিনেমা এরপরে তুমি তোমার প্রথম সিনেমায় কাজ করেছো দু হাজার পনেরো হ্যাঁ 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 ওই যে তখন কাজ করা শুরু করলাম টেলিফিল্মসগুলো করছিলাম তো তারপরে আমার একটা ছবির প্রস্তাব আসে সেটি হচ্ছে নাদের চৌধুরী স্যার আমাকে ওনার ওনার একটা কাজ করেছিলাম প্রথমে টেলিফিল্মে সো ওই টেলিফিল্মে কাজ করার পরে একটা শটের পরে আমি বেশ প্রশংসিত ছিলাম ওই টেলিফিল্মটা করে পিয়ারি তো ওটা ডিরেকশান ছিল নাদের চৌধুরী তো উনি আমাকে ওই সেটে আমাকে বলেন যে একটা ছবি বানাবো এই 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 তো আমি তোমাকে ভাবছি তুমি কি আগ্রহী কি না আগ্রহী থাকলে জানাও আই ওয়াজ টোটালি শখ ছবি সিনেমা মানে সো ওকে আমি একটু চিন্তা করলাম কারণ তখন অনেকটাই ছোট ছিলাম সত্যি বলতে তারপর বাড়িতে কথা বললাম বাড়িতেও বেসিকলি আমার বাড়িতে কেউই কিন্তু মিডিয়াতে কাজ করা একদমই না আমি প্রথম সো ওই টাইমে একটা ব্যাপার ছিল যে করব কি করব না বাট তারপর চ্যানেল থেকে যখন মানে আমাকে বললো যে না ঠিক আছে করো তুমি করা উচিত একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে সো তারপর নাদু চৌধুরী স্যারের সাথে কাজটা করা লাল চট ছবি যেটা ছিল ইমপ্রেস এবং জ্যাজের জ্যাজ মাল্টিমিডিয়ার আন্ডারে তো এবং আমার অপোজিটে ছিলেন আনিসুর আনিসুর রহমান মিলন ভাইয়া তো ছোট ছিলাম অনেক তবে বেশ ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল যেহেতু প্রথম ছবি ওটা কিন্তু একটা আলাদা একটা জায়গা নিয়ে থাকে মনের মধ্যে এই তো তারপরে এটা দ্বিতীয় ছবি এত বছর পরে আচ্ছা সেটাই যে প্রথম ছবি দু হাজার পনেরো সালে এবং দ্বিতীয় ছবি দু হাজার বাইশ বাইশ এত লম্বা একটা বিরতি এই সময়টায় মিম কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল এই সময়টায় হারিয়ে গিয়েছিলাম পড়াশোনা করতে আচ্ছা একটু বইয়ের দিকে কারণ মা বলেছে অনেক নাচ গান অনেক হয়েছে এবারে সরি গান না মানে নাচা নাচ অনেক হয়েছে অনেক হয়েছে এবার একটু পড়াশোনায় মন দাও সো আফটার মানে ফাইন মানে যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট শেষ করি তখন এর মধ্যে আমি মিডিয়াতে কাজ করতে করতে একটা স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করেছিলাম আইসিসিআরে সো তারপর ফিল্মটা যখন করি ওই টাইমে আমার স্কলারশিপের রেজাল্টটা আসে এবং আমার তখন মানে আমি চ্যানেলে জানাই যে একটা ইন্ডিয়া থেকে আমি স্কলারশিপ দিয়েছিলাম বাট ওখানে আমার রেজাল্ট চলে এসেছে সো আমার ফ্যামিলি এবং আমি চাইছি যে আমার পড়াশোনাটা কমপ্লিট করি কারণ আমার যেটা আমি যেটা বিশ্বাস করি যে একটা মানে ওই এইজ পিরিয়ডে পড়াশোনাটা কমপ্লিট না করলে পরবর্তীতে কিন্তু আর হয়ে ওঠে না তো একটু আপত্তি ছিল চ্যানেল থেকে যে এইটা তোমার পিক আপ টাইম এখন তুমি কেন যাচ্ছ বাট পরবর্তীতে তারা মানে রাজি হয়েছে ঠিক আছে তুমি এসো আমরা আছি এবং চ্যানেল আই আমাকে সেই ভরসাটা দিয়েছে তো যার জন্যই আমি পরে যেতে পেরেছি এবং ওখানে আমি অনার্স কমপ্লিট করেছি মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি ইন বিটুইনে আমি কিছু কাজ করেছি ইন্ডিয়াতে সে কাজ একটু শুনবো তারপর কাজ করে এসে আমি এখানে দু সালে আর কি বাংলাদেশে ঢুকেছি এবং ঢুকেই করো না আমি বলবো যে হ্যাঁ ওখানে গিয়ে আমার নাচের উপর পড়াশোনা ছিল 
বাট আমার একজন সিনিয়র দিদি ছিলেন ওখানে যে সুরিন্দর ফিল্মসে কাজ করতেন তো সে আমাকে বলে যে শোন না একটা সিরিয়াল আসছে মহাদেব তুই এখানে একটা অডিশন দিয়ে যা পার্বতী ক্যারেক্টারের জন্য বলছে তো আমি গেলাম অডিশন দিলাম যে আই ডেন্ট গেট দ্য সিলেকশন বাট তারপর তারা আমার কন্ট্যাক্ট পেয়েছে এবং তারপর থেকে তারা আমাকে অডিশনে ডাকছে অ্যান্ড আফটার ফোর টু ফাইভ মান্থস আই গট আ কল ফ্রম স্টার জলসা ডিরেক্টলি মানে সুইন্দার ফিল্মস থেকে ডিরেক্ট স্টার জলসা থেকে কল পাওয়া দিস ওয়াজ রিয়েলি মানে শকিংলি অ্যামেজিং সো তারপরে গেলাম অডিশন দিলাম মানে ভাবিনি যে পাবো বাট অডিশনে সিলেক্ট হয়ে গেছি এবং সিরিয়ালটা ছিল আমি সিরাজের বেগম আচ্ছা ওটা স্টার জলসায় দু হাজার উনিশ সালে ওটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তো বেশ কিছু বন্ধু বান্ধবী সবাই তৈরি হয়েছে কাজের জায়গায় অনেকেই অনেকটাই পরিচিত হ্যাঁ হয়ে গেছে তো তারপর থেকে ওটা শেষ করার পরেও আমি কাজের অফার পেয়েছি বাট দ্য থিং ওয়াজ আমার যেহেতু মাস্টার্সের আমার কোর্স কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিলো এবং আমার ভিজা লাস্ট পিরিয়ডে ছিল এবং তারপর আমার ওখানে কাজ যে আমি করব বাট আমার ওই থেকে কাজ করা মানে ওখানে আমি থাকছিলাম একটা পার্পাসে সেই সূত্রে আমি কাজটা করেছি দ্যাট ওয়াজ ওকে বাট আফটার দ্যাট যখন আমি কাজটা পাচ্ছি মানে ইফ ইট ওয়াজ অ্যাবাউট আ ফিল্ম ওর ডকুমেন্ট ইউর সামথিং তাহলে কিন্তু আমি একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ড সাপোজ আমি ওয়ান উইক ওর টেন ডেজের জন্য গিয়ে কাজটা করতে পারছি বাট ইফ ইটস অ্যাবাউট সিরিয়াল তাহলে আমাকে একটা লং পিরিয়ড ধরে থাকতে হবে ওখানে এবং ইট ওয়াজ আ কোয়াইট ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন এবং ওই টাইমটার জন্য আমি ওনারা বলেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে তুই তাহলে ওখানে কাজ কর এরপর তুই তাড়াতাড়ি ফিরে আয় ওর জন্য কাজ আছে তো হ্যাঁ ওখানে কাজের এক্সপিরিয়েন্স ভীষণ ভালো ছিল এবং দে আর ভেরি ফ্রেন্ডলি বাট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দে আর ভেরি প্রফেশনাল কাজের ক্ষেত্রে যেটা আমি আচ্ছা ম্যাম তুমি নৃত্যশিল্পী এবং একই সাথে তুমি যখন পাঁচ বছর তখন থেকে আমি নাচের সাথে সম্পৃক্ত এবং এতগুলো বছর ধরে নাচের সাথে আছি মানে ইটস লাইক বাবার বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি আছে বাবার বাড়ি আর অভিনয়টা হচ্ছে শ্বশুর বাড়ি দুটোই আছে এবং আমি দুটো নিয়েই আমি থাকতে চাই এবং আগাতে চাই আচ্ছা তুমি যদি বাবার বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি তুলনা দিলে মিমের কে শ্বশুর বাড়ি তোমার সাথে অনেক গল্প করলাম আরো গল্প করার আসলে আমার অনেক ইচ্ছে ছিল কারণ আড্ডাটা একেবারে সময় একদমই বিদায় নিতে হচ্ছে তোমার জন্য অনেক শুভকামনা তোমার যে সিনেমাটা আসছে সে সিনেমার জন্য অনেক 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 শুভকামনা তুমি এগিয়ে যাও একই সাথে শুধু অভিনয় না তুমি নাচ নিয়ে অনেক কাজ করো তুমি সকল ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হও বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে তোমার নাম থাকুক সেই শুভকামনা তোমার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ অনেক ভালো লাগলো তোমার সাথে গল্প করে সত্যি মনে হচ্ছিল না যে আমি কোনো সেটে বসে আছি বা কথা বলছি কোনো শোতে আছি মনে হচ্ছে সত্যি আমি তোমার বাড়িতে এসেছি বা তুমি আমার বাড়িতে এসেছো আমরা গল্প করছি সো দিস ওয়াজ রিয়েলি গুড ধন্যবাদ এই ছিল আজকের এখন আনন্দে এখন টিভি ফেসবুকে দেখতে হলে ভিজিট করতে হবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এছাড়া ইউটিউবও দেখতে হলে ভিজিট করতে হবে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি